காம் ஜென்ரல் ஸ்டோர்ஸ் எஸ்கே மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற ஏஜென்சியில் இருந்து கீஸ் அண்டு சோன் பப்புடி அந்த மாதிரி சில ஐட்டங்கள் வாங்கியிருக்காங்க அதுக்குரிய பில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த பில் டீட்டெயில்ஸை எப்படி நம்மளோட காம் அக்கௌண்ட் மேனேஜர் அக்கௌண்டிங் அண்ட் பில்லிங் சாஃப்ட்வேரில் இன்புட் கொடுக்கறது ஜிஎஸ்டி சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து டீட்டெயில்ஸும் எப்படி இன்புட் கொடுக்கறது கரெக்டாக டோட்டல் எப்படி டேலிக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு டீட்டெயிலான வீடியோ வணக்கம் காம் அக்கௌண்ட் மேனேஜர் அக்கௌண்டிங் அண்ட் பில்லிங் சாஃப்ட்வேரில் எப்படி இந்த பர்ச்சேஸ் பில்லை ரெடி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது வரைக்கும் காம் ஜென்ரல் ஸ்டோர்ஸுங்கிற கம்பெனி இல்லை ஸோ புது கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இது டெமோ பர்பஸ்க்காக தான் கம்பெனி க்ரியேஷன் கம்பெனி டைப் ட்ரேடுன்னு கொடுத்துட்டு அக்கௌண்ட் இயர் இப்போ நடப்பில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுங்கிறதுனால அதை கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துருவேன் ஒரு சின்ன ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் கம்பெனி க்ரியேட் ஆகிடும் காம் ஜென்ரல் ஸ்டோர்ஸ் அதை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுத்துருவேன் ஸோ இப்போ ஸ்டெப் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா புதிய கம்பெனி உருவாக்குவது எப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு அடுத்து கம்பெனி விவரங்களை மாற்றுவது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு அட்மினில் கம்பெனி செட்டிங் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிரிண்ட் ஹெட்டர் நம்ம கம்பெனி நேம் என்ன இருந்தாலும் பிரிண்ட் ஹெட்டரில் என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் பில் பிரிண்டில் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அட்ரஸ் கான்டாக்ட் நம்பர் ஜிஎஸ்டி நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது சம்மந்தப்பட்டதும் கொடுத்துக்கலாம் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ கம்பெனி செட்டிங் கம்பெனி விவரங்களை மாற்றுவது எப்படி அது பார்த்தாச்சு அடுத்து சப்ளையர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் மாஸ்டரில் ரெண்டாவதாக இருக்கிறது பார்ட்டிஸ் அண்ட் கான்டாக்ட்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் சப்ளையர் க்ரியேஷனுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்துடும் அக்கௌண்ட் குரூப்பை சப்ளையருங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ கான்டாக்ட் நேம் வந்து நமக்கு யார் சப்ளை பண்ணாங்களோ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் அவங்களோட ஜிஎஸ்டி நம்பர் ஸோ இப்போ சப்ளையரை கிரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் கிரியேஷன் இப்போ நமக்கு கொடுத்த பில்லில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அந்த ஐட்டம்ஸை ஃபுல்லாக நம்ம சாஃப்ட்வேரில் இன்புட் கொடுக்க போகிறோம் மாஸ்டரில் ஐட்டம்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் எம்ஆர்பி சேல்ஸ் ரேட் ஹோல்சேல் ரேட் இந்த கான்செப்ட்லாம் இப்போதைக்கு தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ ஏற்றுறோம் அப்படிங்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக பர்ச்சேஸ் சென்ட்ரிலேயே அதுக்குரிய டீட்டெயில்ஸ்லாம் அப்லோட் ஆகிக்கிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து கொடுக்க வேண்டியது ஐட்டம் நேம் ஹெச்எஸ்என் அண்ட் இன்புட் டேக்ஸ் அவுட்புட் டேக்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ கீக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச்எஸ்என் இருந்துச்சு பட்டர் சோன் பப்படி இந்த ஐட்டங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஹெச்எஸ்என் ஸோ அதுக்கு மட்டும் மாற்றிட்டு இன்புட் டேக்ஸ் அண்ட் அவுட்புட் டேக்ஸ் அஞ்சு பர்சன்ட் அதையும் மாற்றிடுறோம் அடுத்து வர ஐட்டங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு ஐட்டம் நேம் பிரிண்ட் நேம் ஐட்டம் கோடு மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஆக்சுவலாக ஹெச்எஸ்என் இன்புட் டேக்ஸ் அவுட்புட் டேக்ஸு சேல் யூனிட் பர்ச்சேஸ் யூனிட்டு குரூப்பு கம்பெனி எதுவுமே வந்து மாறாது அப்படியே இருக்கும் நம்ம நியூவை வந்து ரெண்டு தடவை கிளிக் பண்ணுறப்ப தான் அதெல்லாம் கிளியர் ஆகும் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணுறப்ப கிளியர் ஆகாது செகண்ட் டைம் நியூவை கிளிக் பண்ணுறப்போ ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகும் ஸோ ஐட்டம் க்ரியேஷன் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி கொள்முதல் பதிவு எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் கிளிக் பண்ணாலும் சரி என்ட்ரி மெனுவில் போய்ட்டு பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸை கிளிக் பண்ணாலும் நமக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு பில் நம்பர் அண்டு முக்கியமாக தேதி இந்த தேதிக்கு பக்கத்தில் இருக்க டிக்கு எதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஆப் டேட்டா செக் பண்ணாது அந்த டிக்கு கொடுக்கலான்னா ஆப் டேட்டும் இதுவும் ஒன்றா இருக்கணும் ஸ்டாஃபை பொறுத்த வரைக்கும் அட்மின் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கிறோம் 
ஸோ இப்போ அதில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் அதுக்குரிய எம்ஆர்பி குவான்டிட்டி பேசிக் ரேட் எம்ஆர்பி நாற்பத்தி ஒன்பது குவான்டிட்டி நாற்பது என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட் டயத்துக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஸ்கீம் டிஸ்கவுண்ட்ங்கிற காலத்துக்கு வரும் ஃபஸ்ட் டயத்துக்கு மட்டும் நீங்கள் பேசிக் ப்ரைஸ் மாற்றிக்கோங்க உங்களோட பர்ச்சேஸ் பில்லில் என்ன ரேட் கொடுத்துருக்காங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நெட் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரேட் காலத்தில் நம்ம டைப் பண்ணணும் பேசிக் ரேட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேசிக் ப்ரைஸுங்கிற காலத்தில் நம்ம இன்புட் கொடுக்கணும் இப்போது இங்கே டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூறு ரூபா ஸோ அதை எப்படி நம்ம கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது இங்கே இருபத்தி ரெண்டு பைசா டிஃப்ரென்ஸ் வருது ஸோ சிடி அண்டு ஜிஎஸ்டி ஷார்ட் கட் வந்து எஃப் நைன் அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த டேப் ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஆட் ஆர் லெஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் மைனஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இருபத்தி ரெண்டு பைசாவை நம்ம கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே எப்படி பில் வேல்யூ வருதோ அதே மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டியும் நம்ம முக்கியமாக வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் பர்ச்சேஸில் கொடுத்துருக்குற இன்வாய்ஸ் டீட்டெயில்ஸும் இதுவும் சேமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் பர்ச்சேஸ் என்ட்ரியை பற்றி பார்த்தாச்சு அடுத்து சேல் ரேட் ஃபிக்சேஷன் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற ப்ரைஸ் லிஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வர ஸ்க்ரீனில் நம்ம இது முடிக்க எத்தனை அத்தனை ஐட்டத்தோட டீட்டெயில்ஸும் காமிக்கும் பட் நம்ம வந்து லோட் ஃப்ரம் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பர்ச்சேஸில் நம்ம எப்படி இன்புட் கொடுத்தோமோ அதே ஆர்டரில் நமக்கு ஐட்டம்ஸ் லோட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ரீட்டைல் ரேட் மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ரீட்டைல் ரேட்டுக்கு கொடுத்துக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு அப்டேட்டுக்கும் மெசேஜ் வராமல் இருக்க ஹைட் மெசேஜுக்கு கொடுத்துக்குறேன் எல்லாத்துக்குமே எம்ஆர்பி ரேட் தான் கொடுக்குறேன் அண்ட் மார்ஜின் வைஸ் ரேட் ஃபிக்சேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ பதினஞ்சு அப்படின்னு கொடுக்குறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீட்டைல் ரேட்டை கேல்குலேட் ஆகிக்கிறோம் பர்ச்சேஸ் ரேட்லேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் மார்ஜின் வச்சு நமக்கு ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக மட்டும் காமிக்கிறேன் நான் அப்டேட் பண்ணலை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் இப்போதைக்கு எம்ஆர்பியவே கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ விற்பனை விலை நிர்ணயம் பார்த்தாச்சு அடுத்து கஸ்டமர் க்ரியேஷன் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற கான்டாக்ட்ஸ் முக்கியமாக அக்கௌண்ட் குரூப்பை வந்து கஸ்டமர் அப்படிங்கிறத மாற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கஸ்டமர் எக்ஸாம்பிளுக்காக க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இது அத்தனை டீட்டெயிலும் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை தேவையான டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஃப்யூச்சரில் நம்ம எப்போ வேணாலும் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் கஸ்டமர் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு விற்பனை பதிவு சேல்ஸ் என்ட்ரி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் சேல் இன்வாய்ஸ் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற சேல் இன்வாய்ஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறப்போ சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் கஸ்டமரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஐட்டம் எக்ஸாம்பிளுக்காக இப்போ கீ 
சம்மந்தப்பட்டது ஃபுல்லாக வாங்குகிற ஒருத்தர் அப்படின்னா அவருக்கான ஒரு பில்லை ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஐட்டமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் குவான்டிட்டி என்டர் சேவ் பண்ணோம்னா இதில் பில் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வரும் இப்போ ப்ரிவியூ காமிக்கிறதுக்காக ஷோ ப்ரிவியூ கொடுத்துக்கிறேன் பில் ஃபார்மேட்டு ஏஃபை எஃப்எம் சிஜி ஃபார்மேட் கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன்னர் பில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு பில் மட்டும் இப்போதைக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ரிப்போர்ட் மேனுவில் இருக்கிற சேல் இன்வாய்ஸ் டீட்டெயில்ஸில் பில் வைஸ் ரிப்போர்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பில்லு யார் வாங்கினாங்க எந்த தேதி எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஜிஎஸ்டி என்ன எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்துடும் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட்டும் வந்துடும் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜும் வந்துடும் அதில் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுறப்போ அந்த பில் அப்படியே ஓப்பன் ஆகிடும் அடுத்து அக்கௌண்ட்ஸில் அக்கௌண்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ் டே புக் இதில் இன்றைக்கி டேட்டுக்கு ரீஃப்ரெஷ் கொடுக்குறேன் இன்றைக்கி போட்ட சேல் பில் அத்தனையுமே காமிக்குது நம்ம இருபத்தஞ்சாந்தேதி தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் ஸோ ஃப்ரம் டேட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாற்றிட்டு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸும் உள்ளே நமக்கு வந்தது இதில் க்ளோஸிங் பேலன்ஸ் மைனஸில் இருக்குது என்ன ரீசன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸே இல்லாமல் நம்ம கேஷ் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால இந்த ஆப்ஷன் இதாகுது ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் லெஜர் க்ரியேஷனில் கேஷ் நான் வந்து ஒன் லேக் ஓபி இருக்கிற மாதிரி கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் போயிட்டு ரீஃப்ரெஷ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா டே புக்கில் இப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம கையிருப்பு இருக்கிற மாதிரி வந்துடும் மைனஸில் இல்லாமல் ப்ளஸில் வந்துடும் அடுத்த அக்கௌண்டிங் ரிப்போர்ட்ஸில் லெஜர் ஸ்டேட்டஸ் இது நம்ம இது முடிக்கும் யூஸ் பண்ண அனைத்து லெஜர்ஸ்லேயும் என்னென்ன ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கோ அத்தனையும் காமிச்சிடும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸு டெபிட்டு கிரெடிட்டு க்ளோசிங் அடுத்த ரிப்போர்ட்ஸ் ஜிஎஸ்டி ரிப்போர்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எட்டாவது மாதத்துக்கு தான் பில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மந்த்து மாற்றிக்கிறேன் ஜென்ரேட் எக்ஸல் ஃபைல் கிளிக் பண்ணுறப்போ ஒரு சின்ன ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடும் அதில் டேட்டா பர்ச்சேஸ் சப்ஸ்ட்ராக்டு சேல்ஸ் சப்ஸ்ட்ராக்டு இன்வால்டு ஜிஎஸ்டின்னு பர்ச்சேஸோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸு சேல்ஸோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இது ஹெச்எஸ் அண்ட் விசா வரும் அண்டு பி டு பி கிரெடிட் நோட்டு பி டு சிஎஸ் ஹெச்எஸ்என் அண்டு டாக்ஸ் இந்த ரிப்போர்ட்டும் நமக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஜென்ரேட் ஜேசன் ஃபைலாகவும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸில் நீங்கள் நோட் பேட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடும் இதை டேரெக்டாக அப்படியே நம்ம அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக இதையும் ரெடி பண்ணியிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாக் ரிப்போர்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ரிப்போர்ட்ஸ் ஸ்டாக் ரிப்போர்ட்ஸ் ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டர் இதில் போய்ட்டு ரீஃப்ரெஷ் கொடுத்தோம்னா இது வரைக்கும் வந்த ஐட்டம்ஸ் எவ்வளோ ஓப்பனிங் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோ அவுட் ஃப்ளோ எவ்வளோ பாக்கி எவ்வளோன்னு காமிக்கும் நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டத்தில் மட்டும் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் அதுக்குரிய லெஜர் வந்துடுது இதில் ஒவ்வொரு இதுலேயும் நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லைன் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடும் அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் இன்வாய்டுக்குரிய இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸ்டாக் முப்பத்தஞ்சு இருக்குது ப்ராஃபிட்டுங்கிறது மைனஸில் வருது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு சேல் பில் வந்து என்ட்ரி பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃபுல் ஸ்டாக்கிங் கிளியர் பண்ணிட்டோம் இப்போ முப்பத்தஞ்சு ஸ்டாக் இருக்குது முப்பத்தஞ்சும் கொடுத்து இந்த பில்லை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டாக் ரிப்போர்ட் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறப்போ ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிடுச்சு ஸோ இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்துருக்கு இந்த ஒரு ஐட்டத்தில் நானூற்றி இருபத்தெட்டு ரூபா இருபத்தெட்டு பைசா ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற